ഇതാ നമ്മൾ കൊയ്ത്ത് കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ അവര് ആ മുറത്തില് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഇതാ പാറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ നല്ലതും പതിരും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കും എന്നിട്ട് പതിര് അവർക്ക് തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളയും നല്ലത് ആ ആ ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ ശേഖരിക്കും അപ്പൊ ഇത് കർത്താവിന്റെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റ് രീതിയാണ് വീശുമുറം അവന്റെ കൈകളുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി ഗോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ സൂക്ഷിക്കും പതിർ കെടാത്തതിലിട്ട് ചുട്ടുകളെ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം മാർക്കോദ ബീസ്റ്റിന്റെ ഒരു ആ സമയത്തെ ആ കാര്യമാണ് മനസ് പറയുന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കി ഉണ്ടായി അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതുമായുള്ള ബന്ധത്തില് ഇതാ ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇതിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനൊന്നും ഇന്ന് സഭ ഒരുങ്ങിയിട്ടില്ല സഭകൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോലും ഇല്ല കാരണം ഇന്നത്തെ സഭകളിൽ നല്ലൊരു പങ്കും ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആരോ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം മുകളിലേക്ക് ശൂന്യാകാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം വിട്ട ഒരു റോക്കറ്റ് ഇതാ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാതെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ലക്ഷ്യം മാറി ഇതാ മാറിപ്പോയി സമുദ്രത്തിൽ പോയി പതിക്കുന്നത് പോലെ ഇതാ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള സഭ ഇന്ന് നല്ലൊരു പങ്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് ഒരു വീണ്ടും ലോക സ്നേഹവും സ്വസ്നേഹവും സ്വമഹത്വവും സ്വന്തം ഇഷ്ടവും ഒക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിന് പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതിന് പകരം മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടത്തെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഇതാ തീപ്പൊയിൽ പതിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് റോക്കറ്റ് പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആരോ പോലെയാണ് ഇന്ന് അനേക സഭകളുമായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വളരെ ചുരുക്കം ചില നല്ല ദൈവദാസന്മാരാൽ നടത്തപ്പെടുന്ന സഭകളുമുണ്ട് ഗ്ലോറി അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് അല്ല ഫ്രോസൺ ഫുഡ് അല്ല ഫ്രോസൺ ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ ബൈബിളിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രോസൺ ഫുഡ് ഫ്രോസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ ഒക്കെ അമ്മമാര് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും തിരക്കുള്ള അമ്മമാർ അങ്ങനെയല്ലേ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി വയ്ക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും ജോലിക്ക് പോകണം അപ്പൊ ജോലിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതാ അത് എടുത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് പറയും ചൂടാക്കി കഴിച്ചോ അല്ലെ ഫ്രോസൺ ഫുഡ് അതുപോലെ ഈ ബൈബിളിൽ ഉള്ളതൊക്കെ ഫ്രോസൺ ആണ് മനസ്സിലായോ ബൈബിളിലുള്ളതൊക്കെ രണ്ടായിരം വർഷം വരെ ഇതാ കർത്താവ് സംസാരിച്ച വാക്കുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഫ്രോസൺ ആണ് നമ്മൾ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ഇവിടെ ഇതാ വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ദേവദാസന്മാരെ ഈ അമ്മ എടുത്ത് ഇതാ അത് ചൂടാ ചീനച്ചട്ടിയിലിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓവനിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം ഇട്ട് മത്തായിട്ട് സുവിശേഷം ഇന്ന ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും അവിടുന്ന് ചൂടാക്കി എല്ലാവർക്കും അങ്ങ് കൊടുക്കും ഇല്ലേ ഇതാണ് എന്നാല് ഈ ഫ്രോസ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കരുത് കർത്താവ് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് വരെ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കർത്താവ് ഇന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക മനസ്സിലായോ ഇന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇതിന്റെ ഇടയിൽ മോൻ പറഞ്ഞു മമ്മി പെട്ടെന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഇഡ്ലി സാമ്പാർ കൊടുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ മമ്മി പറയാണ് മോനെ ഇന്ന് എനിക്ക് അവധിയാണ് ഇന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുന്ന എടുക്കണ്ട നമുക്ക് ഇതാ മമ്മി മക്കൾക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി തരാം കേട്ടോ അത് ലൈവ് അത് ഫ്രോസൺ അല്ല ഇതേപോലെ ഇന്ന് നമുക്ക് കഥാവ് അപ്പോഴപ്പോഴുള്ള ചിന്തകൾ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെങ്ങനെയാണ് പുതിയ നിയമത്തിലെല്ലാം അങ്ങനെയാ ഇതുകൊണ്ടാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം അധ്യായം ഒക്കെ വായിക്കുമ്പോ കാണാൻ പറ്റും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ള കേൾക്കട്ടെ എഴുതിയത് വായിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ ചെവി സഭകളോട് പറയുന്നത് ലൈവാണ് അത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവം അന്ന് രണ്ടായിരം വർഷം വരെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല ഇപ്പോഴും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഏഴ് പൊൻ നിലവിളക്കുകൾ ഇടയിലൂടെ നടക്കുന്ന കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പറയുന്നത് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ കാരണം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വീണ്ടും ജനിച്ചവനായിരിക്കണം ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ വളർന്നവനായിരിക്കണം ഈ ബൈബിൾ പ്രകാരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ഇതിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയെന്ന് അറിയുന്നവനായിരിക്കണം ഗ്ലോറി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിലേ നമ്മ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇത് കേൾക്കുവാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ
ബൈബിളിലെ ആ ദൈവത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ആഹാരമായിരിക്കും അത് പക്ഷെ ഈ സമയത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് അതായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത് ഗ്ലോറി കാരണം ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ഓരോ സമയവും മരുഭൂമിയിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അന്നെന്നുള്ള അപ്പം അന്നെന്ന് കൊടുത്തതുപോലെ നമുക്ക് അന്നെന്നുള്ള ആഹാരം ദൈവം തന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഓ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു യാത്രയിലാണ് നാം നാം ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയതയല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി അപ്പോ ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നിങ്ങൾ പോയില്ല എങ്കിൽ മത്തായിട്ട് സുശേഷം ഏഴാം മധ്യം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കിട്ടിയ നരകമായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ നമ്മളുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും ഇതാ നമ്മൾ കേട്ട പ്രസംഗങ്ങളും വെച്ച് വളരാതെ ബൈബിളിലെ ചിന്തകളിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് വളരുവാൻ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ ഗ്ലോറെ അല്ല നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെ അല്ല നോക്കേണ്ടത് സാക്ഷികളുടെ ഇത്ര വലിയ സമൂഹം നമ്മുടെ ചുറ്റും നിൽക്കുമ്പോൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ അവരെ എല്ലാം സ്നേഹിക്കെ അവരെ എല്ലാം ബഹുമാനിക്കെ അവരെ ആരെയും ദുഃഖിപ്പിക്കാൻ പോകണ്ട പകരം നിങ്ങൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ മാതൃകയായ ഒരു ജീവിതം കാഴ്ച വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അവരെ ആരെയും അനുഗമിക്കാതെ വിശ്വാസത്തിന് നായകന് പൂർത്തി വരുത്തുന്നതിനുമായ ആ ജയം പ്രാപിച്ച ആദ്യഫലമായി എടുക്കപ്പെട്ട യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുക അത് നമ്മുടെ ജയമായി തീരുമാനമായിട്ടിടയാണ് ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ മൃഗത്തിന്റെ മാർക്ക് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസിക്യൂഷൻ കടന്നു വരുന്ന ആ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ജയം പ്രാപിക്കും ഗ്ലോറി നമ്മൾ പലപ്പോഴും പല ഡിസ്കഷനുകളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാ ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിന് ശേഷമാണോ ആന്റിക്രൈസ് വരുന്ന ആന്റിക്രൈസിന്റെ വരവ് ആണോ ആദ്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവാണോ ആദ്യം അങ്ങനെ പല പല ഡിസ്കഷനുകളും പലതും പലതിനും പല അഭിപ്രായക്കാരുള്ള അല്ലേ പക്ഷെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം ഏതായാലും ഏതഭിപ്രായം നമ്മൾ വാദിച്ച് ജയിച്ചാലും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കാര്യവും ഇല്ല അപ്പോ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടല്ല ജയിക്കുന്നത് പകരം കുടുംബം കുടുംബമായിട്ടല്ല ജയിക്കുന്നത് ചർച്ച ചർച്ചായിട്ടല്ല ജയിക്കുന്നത് വ്യക്തികളാണ് ജയിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ വ്യക്തികൾ ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ ആ ജ്ഞാനം നമ്മുടെ അകത്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ജയിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല കഥാന്റെ വചനം പറയുന്നു ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവശ്യം ഗ്ലോറി അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ലോകം മുഴുവൻ വരുവാൻ പോകുന്ന പ്രതികൂല കാല കാലമാണ് പരീക്ഷാ കാലമാണ് അപ്പൊ ലോകം മുഴുവൻ വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷാ കാലം എന്തിനാണ് പരീക്ഷ എടുക്കുന്നത് കഥ കുറയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വരാൻ പോകുന്ന പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാം ജയം പ്രാപിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേറെ ഒന്നുമല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ലോകം മുഴുവൻ വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും ഒരു മനുഷ്യന്റെ കഴിവല്ല കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും അപ്പൊ ഈ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രിയ മക്കളെ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്തമുണ്ട് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ വചനം ഏതാണ് എന്താണ് അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ആ പ്രതികൂല കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു ഗ്ലോറി നമ്മൾ കടന്നു പോകും ഈ അവസാന തലമുറ അതിലൂടെ കടന്നു പോകും പക്ഷെ കർത്താവ് പറയുന്നു ഈ പരീക്ഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാക്കും ഗ്ലോറി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മുടെ സംരക്ഷണത്തിന് കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വചനം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ അതിന്റെ സാഹചര്യം നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഗ്ലോറി അപ്പോ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലേക്ക് തിരിയുമ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കാണാവുന്ന ഒരു വചനമാണ് അത് നമുക്ക് ആ വചനം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം
ഗ്ലോറി മക്കളെ ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയാണ് കാരണം ലോകത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കഷൻ പലതും കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് തന്നെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ രക്ഷിക്കുന്ന വാക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗ്ലോറി അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫിലദൽഫിയുടെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക അപ്പൊ കർത്താവ് ഇതാ കുറ്റങ്ങളൊന്നും കാണാത്ത ഒരു സഭയെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് തുടർന്ന് അവിടെ താഴേക്ക് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ പത്താം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യം സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഫിലദൽഫിയുടെ സഭയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരൊരു വചനം കാത്തുകൊണ്ടു സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിനെ ഭൂതലത്തിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാത്തു ലോറെ അപ്പോ നമ്മളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും നമ്മളെ കാക്കുമെന്ന് കർത്താവ് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ലോറെ അപ്പൊ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലയളവ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ മനസ്സിലാകും പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറയാണ് ആ പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളെ കാക്കും ഗ്ലോറി ഹലലൂയ എത്ര പേർക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ കാക്കണമെന്ന് ഗ്ലോറെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഈ പരീക്ഷ നമുക്ക് ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടണതിന് പകരം കർത്താവ് പറയാണ് ഈ പരീക്ഷാ കാലത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാക്കും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ മനസ്സിനൊത്ത് വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ പക്ഷേ ഇതാ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവരെയും കാക്കും എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നില്ല എല്ലാവരെയും കാക്കുന്ന കർത്താവ് പറയുന്നില്ല ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കർത്താവ് കാക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കർത്താവ് പറയാണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം ഗ്ലോറി സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാണ് ഗ്ലോറി അപ്പൊ ഫിലദൽഫിയാസ് അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം കാത്തവരാണ് കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ അത് എത്ര സ്ഥലത്ത് വരുമെന്നാണ് പറയണേ ഭൂമിയിൽ എങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ ഞാനും നിന്നെ കാക്കും അപ്പൊ പ്രിയ മക്കളെ ഇങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒരു കളക്ടറാക്കി മാറ്റും നീയെ ഐ എ എസ് പരീക്ഷ പാസ്സായ എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഈ സംഭവം അപ്പോ ഐ എ എസ് പാസ്സാകാത്തവരെ കളക്ടറാകാൻ വേണ്ടി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഗവൺമെന്റ് കളക്ടറാക്കില്ല ഗ്ലോറി അപ്പൊ ഈ പീരീഡിൽ ജയം പ്രാപിച്ചു പോകണമെങ്കിൽ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ആ വെളിപ്പാട് പന്ത്രണ്ടാം അദ്ദേഹത്തിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീയെ ശ്രീവത്വ സഭ സഭയെ ഒഴുക്കി കളയേണ്ടതിനെ ഒഴുക്കി കളയേണ്ടതിനെ സർപ്പം അതായത് പിശാചിന്റെ സിസ്റ്റം വായിൽ നിന്ന് നദി പോലെ വെള്ളം ചാടിക്കുന്നു ഗ്ലോ ഒഴുകി കളയേണ്ടതിന് അതാണ് ഈ പീരീഡ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തുടർന്ന് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പതിമൂന്നാം തീയതി നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതാ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് ലോ കടന്നു വരികയാണ് ഗവൺമെന്റ് രണ്ട് ലോ റിലീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒന്ന് ഗവൺമെന്റിന്റെ സിസ്റ്റം ആ മുദ്ര ഏറ്റെടുക്കാത്തവനെ കൊന്നുകളയുക ഒരു സിവിയർ പെർസിക്യൂഷൻ കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഇതാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ ഒരു വളരെ ഒരു ഉപദ്രവം കടന്നു വരാൻ പോവുകയാണ് ഗ്ലോറി അപ്പോ അത് നിയമപരമായിട്ടാണ് കടന്നു വരുന്നത് കർത്താവ് യേശു യോഹന ഒമ്പതിന്റെ നാലിൽ പറഞ്ഞു ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാൻ കഴിയാത്ത രാത്രി വരുന്നു ഗ്ലോറി അതിൽ ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത രാത്രിയാണ് വരുന്നത് ഗ്ലോറി അതുപോലെ കർത്താവ് പറയാണ് ലോക ആരംഭം മുതൽ ഇന്നുവരെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ഇനി ഒരിക്കൽ സംഭവിക്കാത്തതുമായ വലിയ കഷ്ടം ആ നാളിൽ ഉണ്ടാകും എന്നാൽ വിശുദ്ധന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വൃദ്ധന്മാർ നിമിത്തം ആ നാളുകളെ ചുരുക്കിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു പീരീഡ് മുന്നോട്ടേക്ക് വരുമ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ആ പ്രസിക്യൂഷൻ മാത്രമല്ല ആ മുദ്ര എടുക്കാത്തവരെ പിടിക്കാൻ അവരെ ഒപ്രസ് ചെയ്യുവാൻ തക്കവണ്ണം വാങ്ങാനും വിൽക്കുവാനും അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ അവർക്ക് കഴിയുകയില്ല അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവരെ പ്രഷറൈസ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം അവരുടെ വയർ വയറിലായിരിക്കും ആ പ്രഷർ വരുന്നത് ോറി അപ്പോ വയറിൽ പ്രഷർ വരുമ്പോ സാധാരണപ്പെട്ട ഒരുവന് അയ്യ നമ്മളെല്ലാം പണിയെടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണിക്കാരന്റെ വിശപ്പ് അവനെ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ വയറിൽ വരുന്ന പ്രഷർ ആണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി
ആകരുത് ഒരു ഊണിനു വേണ്ടി അവൻ ജ്യേഷ്ഠവകാശ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അതിനെ അലക്ഷ്യമാക്കി പക്ഷെ പിന്നത്തേതിൽ അതിലേക്ക് വരാൻ അവൻ കരഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മാനസാന്തരത്തിന് ഇട കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിഴലാണ് അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാൽ ഈ കാലയളവിൽ കർത്താവ് പറയുന്നു ലോകത്തുള്ളവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ കാരണം കർത്താവിന്റെ കയ്യിലെ വീശുമുറമാണിത് ഇതൊരു പരീക്ഷാ കാലയളവാണ് എന്താണ് പരീക്ഷ പ്രിയ മകനെ മകളെ നിന്നോട് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി നീ നിന്റെ സ്വന്തഷ്ടപ്രകാരം നടക്കരുത് ജഡപ്രകാരം നടക്കരുത് ആത്മാവൻ നയിക്കപ്പെടണം എന്നെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പീരീഡ് നിനക്ക് തന്നു ആ പീരീഡിൽ നീയെ നിന്റെ സ്വന്തഷ്ടപ്രകാരം നടക്കുന്നത് വിട്ട് ദൈവാത്മാവ് നയിക്കപ്പെടുന്നവനായി തീരുവാൻ ഒരു അവസരം നൽകി അതിന് തുടർന്ന് ഇതാ പരീക്ഷ വരികയാണ് നീ ജഡപ്രകാരം നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ അതോ ദൈവാത്മാവ് പ്രകാരം നടക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ എന്ന് അറിയുവാൻ വേണ്ടി ഒരു പരീക്ഷ വരികയാണ് ആ പരീക്ഷയാണ് കർത്താവിന്റെ കയ്യിലെ വീശുമറവായ മാർക്ക് ഓഫ് ദ ബീസ്റ്റ് ഗ്ലോറേ ഹലലുയ അപ്പോ ഇത് വരുമ്പോൾ ജഡപ്രകാരം നടക്കുന്നവനെയും ആത്മപ്രകാരം നടക്കുന്നവനെയും ഈ വീശുമുറ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും റോമ എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് പറയുന്നു നീ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം ഗ്ലോറേ ആത്മാവിനാ ജഡത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ നീ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ നിത്യം ജീവിക്കും ഗ്ലോറി തുടർന്നും പറയാണ് അതിന്റെ പതിനാലിൽ ദൈവാത്മാവാൻ നയിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ സുവിശേഷ ഈ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും അറിയിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു മത്തായി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ പതിനാലിൽ പറയുകയാണ് രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഈ സുവിശേഷം സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് സാക്ഷ്യമായി ലോകത്തിൽ എല്ലായിടവും അറിയിക്കപ്പെടും അതോടെ അവസാനം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പരീക്ഷ മനസ്സിലായോ ഇതാ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മുടെ എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എസ് എൽ സി ക്ലാസ് പത്താം ക്ലാസ് പൂട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുണ്ട് പരീക്ഷ ഉണ്ട് അതോടെ സ്കൂൾ അടച്ചു മനസ്സിലായി അതോടെ അവസാനം അപ്പോ ആ യുഗത്തിന്റെ ഷട്ടർ ഇടുകയാണ് അപ്പോ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് റെഡിയാകണം അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് നമുക്കുള്ള നങ്കൂരമാണ് കർത്താവ് പറയാണ് ഞാനും നിങ്ങളെ കാക്കും നിങ്ങൾ തോറ്റു പോകാതിരിപ്പാ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാക്കും നമ്മുടെ വീറും വാശിയോ നമ്മളിപ്പോ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പോലെ ഇംഗ്ലാബ് ചിന്താബ അങ്ങനെ വീറും വാശിയും കൊണ്ടൊന്നും ഇവിടെ ജയിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് പറയാം ഞാൻ യേശുവിന്റെ ആളാണ് ഞാൻ തോക്കത്തില്ല ഞാൻ യേശുവിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ജീവൻ കളയും എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ കാര്യം തുറ എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തോറ്റു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ എങ്ങനെയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ പത്രോസ് എന്ന് പറയുന്ന യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന് അറിയാമല്ലോ വലിയ സ്നേഹമായിരുന്നു പത്രോസിന് യേശുവിനോട് പക്ഷെ കാര്യം തുറ എടുത്തപ്പോ ആള് വീണുപോയി ആ പത്രോസ് പറഞ്ഞു നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാല് നിന്നോട് കൂടെ മരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ നിന്നെ തള്ളി പറയത്തില്ല പക്ഷെ കാര്യത്തോടെ അടുത്തപ്പോ പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ അവർ ഒരു കാലത്ത് അറിയത്തില്ല എന്ന് പറയാൻ മാത്രമല്ല പ്രാകാരം തുടങ്ങി ഇതെന്തൊരു കഷ്ടമാണ് പ്രാകാരം തുടങ്ങി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ക്ലാറെ ഹലേ ലുയ്യ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവന് നേരെ ഭീഷണി വരുമ്പോ ആളുകളൊക്കെ അവരുടെ സ്വന്തത്തിലേക്ക് തിരിയും ോറേ ഹലേ ലുയ്യ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ അന്ന് അതിലേക്കൊക്കെ തിരിയാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇതാ അതിനുള്ള കണ്ടീഷൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും പക്ഷെ അതിനുമുമ്പ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ക്ലോറേ ആ കണ്ടീഷൻ ആണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാക്കണം മനസ്സിലായോ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാക്കണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അതെന്തൊരു സംഭവം ഈ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചന ഞങ്ങൾ വിശ്വാസം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല പ്രിയ മക്കളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ഇതാ ചില ആളുകളറിയാമല്ലോ ഈ മീൻ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് തല ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ അവർ ആ നടുഭാഗം മാത്രം മുറിച്ചും കിട്ടും അങ്ങനെ നമ്മൾ സുവിശേഷത്തിന്റെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ ചില ഭാഗം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം മുറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞത് ബാക്കിയുള്ളത് ഇല്ല എന്നില്ല ഗ്ലോറി അപ്പോ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആ മുഴു ഭാഗം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ നമുക്ക് ആ മുഴു ഭാഗത്തിൽ വിശ്വാസം മാത്രമല്ല സഹനത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മള് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇ
മനസ്സിലാവുന്നോ അപ്പൊ ജനത്തെ സന്തോഷിപ്പിച്ചാലാണ് ഇവർക്ക് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഗ്ലോഹറെ ഹലലൂയ അപ്പൊ ആ ഒരു തലത്തിലാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ എല്ലായിടവും കാരണം മാത്തുക്കുട്ടി മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ മാത്തുക്കുട്ടി മുതലാളി ഈ അദ്ദേഹത്തിനല്ലോ കൊടുക്കുവോ കൊടുക്കത്തില്ല അപ്പൊ ലോറൻസ് മുതലാളിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ മേരി കൊച്ചമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ ഇവരുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കണത് പണമാണ് ഇപ്പൊ ഈ പണം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് സന്തോഷിക്കണം ഇവര് ചിരിച്ചാലേ പണം കിട്ടുകയുള്ളൂ കാരണം ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നൊന്താൽ കാരണം വചനം വചനമായി വാള ഇരുവായിത്തലയുടെ വാളായി ചെന്നാൽ ഇവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുത്തുകൊള്ളും വെട്ടുകൊള്ളും അങ്ങനെ കൊണ്ട് കൊട്ടു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വയം തകരും സ്വയം തകരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഈ ദൈവദാസിന്റെ നിലനിൽപ്പാണ് ഈ ജനത്തെ അങ്ങ് സന്തോഷിപ്പിച്ച് അങ്ങ് വിടണം പിടുത്തം കിട്ടിയോ അപ്പൊ ജനം സന്തോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ബൈബിളിലെ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒടിച്ചൊടിച്ച് കളയും ഒടിച്ചൊടിച്ച് വലിയ മുറിച്ച് മുറിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ആ ജനത്തിന് താല്പര്യമുള്ള കാര്യം വിശ്വാസത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും വിശ്വാസത്താൽ 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 വിശ്വസിക്കുന്നവർ എന്തും കിട്ടും അപ്പൊ അതൊക്കെ മാത്രം പറയും പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ എടുത്ത് കളയും പിടുത്തം കിട്ടിയോ വിശ്വാസം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതേപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ഭാഗങ്ങൾ അത് എടുത്ത് കളയും ഗ്ലോറേ അതാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇതാ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ട് അത് വചനമാണ് അത് കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഗ്ലോറി ഭൂമി വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയോ അപ്പൊ കർത്താവ് നമ്മളെ ഈ പീരീഡിൽ കാക്കണമെങ്കിൽ അതിലുള്ള വ്യവസ്ഥ എന്താണ് ഏ കൂടുതൽ ആരാധിച്ചാൽ മതിയോ കൂടുതൽ ഉപസിച്ചാൽ മതിയോ ഇതൊന്നും അല്ല അവിടെ പറയുന്നു സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചന നീ കാക്കണം പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഹലോ ലൂയ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ കാണുന്ന പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ കർത്താവ് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും വരുന്ന ഈ പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ ഞാൻ നിന്നെ കാക്കാമെന്ന കർത്താവ് വാർത്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞ പിന്മാറുകയില്ല പക്ഷെ കർത്താവ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം നീ കാക്കണം എന്റെ വചനമാണത് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്താൽ ലോകത്തെ എല്ലായിടത്തും വരുവാൻ പോകുന്ന ഈ പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ ഞാനും നിന്നെ കാക്കാം പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഹലലൂയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം എന്താണ് പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ നമുക്ക് അതിന്റെ ആരംഭം നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മള് അത് കേൾക്കാറില്ല ഈവൻ ഏതെങ്കിലും നല്ല ദൈവദാസന്മാർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ അത് ഒമിറ്റ് ചെയ്ത് കളയും കാരണം നമ്മളെ ഈ ടി വി കാണുമ്പോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ റിമോട്ട് കണ്ടോ ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ചാനൽ വന്ന് നമ്മൾ എന്നെ ചെയ്യും അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെ അതിന് ചെക്കി ചെക്കി കളയും ഇല്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെ ബൈബിളിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മളെ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല പറയും അതിനെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങ് പോകും ഇതാ ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോ നമുക്ക് അവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഓ അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പറയാണ് വിശ്വസ് പറയാണ് ഫിലിപ്പിയ സഭയോട് പറയാ താനിപ്പോ റോമ ജയിലിൽ കിടക്കുക താനിപ്പോ റോമ ജയിലിൽ കിടന്നിട്ട് ഇവർക്ക് ലേഖനം എഴുതുകയാണ് അപ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ് അവരോട് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ നമ്മൾ ഏത് മാത്രമേ ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുക രക്ഷിക്കപ്പെടുക അല്ലെ നമ്മൾ കേട്ടേക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അങ്ങനെയേ ഉള്ളൂ നമ്മള് ഇനിയിപ്പോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല ഇവിടെ പറയണ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രം അല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ രണ്ടു വരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നിരിക്കുക വിശ്വസിക്കാനുള്ള വരവും ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുവാനുള്ള വരവും കൂടെ ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടും നമ്മൾ എന്തേ കണ്ടോളൂ വിശ്വസിക്കാനുള്ളതേ നമ്മൾ കണ്ടോളൂ പിടുത്തം കിട്ടിയ ഗ്ലോറി അലരുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങ് എടുത്തു ശ്രദ്ധിച്ചു നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാനിത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഇതാ പലരും ഈ ലൈവിൽ നിന്ന് ക
ഇവിടെ കിട്ടിയോ അപ്പൊ ഇത് വരുമ്പോ ആർക്ക് വേണ്ട രണ്ടാമത് വരുമ്പോ ജനത്തിന് കഷ്ട സഹിയാന്ന് ഞങ്ങക്ക് പറ്റത്തൊന്നുമില്ല ഇവിടുന്ന് കിട്ടിയോ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസികളാ കഷ്ടാളികളല്ല വിശ്വാസികളാ ക്ലോറേ എന്നൊരു ചിന്തയാണ് നല്ലൊരു പങ്കിനും ഇപ്പൊ ഈ ഓൺലൈൻ നിങ്ങൾക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അകത്ത് തോന്നാൻ തുടങ്ങി കഷ്ട തയ്യാറും ഞങ്ങൾക്ക് വയ്യ വിശ്വസിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു കാറ് കിട്ടാനും വിശ്വസിച്ച് എനിക്കൊരു വീട് കിട്ടാനും വിശ്വസിച്ച് എൻ്റെ രോഗം മാറാനും ഇതൊക്കെയാണ് എങ്കിൽ എനിക്ക് സൗകര്യമാണ് പക്ഷെ ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല കഷ്ട സഹിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറഞ്ഞ നാലായി ഗ്ലോറി ശ്രദ്ധിച്ച് അപ്പോ ഞാൻ ഈ പറയുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ട ജനത്തിന് വേണ്ട അപ്പൊ ഇത് തോറ്റു പോണവരുടെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴേ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും മനസ്സിലായോ ഇവരെ ഒന്നും കർത്താവ് കാക്കുകയില്ല ഗ്ലോറി കർത്താവ് പറയാണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീ കാക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യാൻ പോണേ ഈ പരീക്ഷാ കാലയളവിൽ ഞാൻ നിന്നെയും കാക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയോ അപ്പൊ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ യേശു ആക്കും മാറില്ല പക്ഷെ നമ്മള് വയോജന പ്രകാരം ജീവിക്കണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മാത്രം ഏറ്റെടുത്തോട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ യേശു എന്നോട് അവരോട് പറയും എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്നവനല്ല എന്റെ പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവനാണ് സ്വർഗരാജ്യം അവകാശമാക്കുന്നത് ഗ്ലോറി അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ സമർത്ഥനായ ഒരു ദേവദാസം പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ദേവദാസനോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ സമർത്ഥമായ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമോഷണൽ നിന്ന് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവന് നേരെ ഭീഷണി വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പണം പോകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജീവന് നേരെ ഭീഷണി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓടനെ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നറിയാമോ നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് പോകും ഗ്ലോറി അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോ നമ്മൾ അവിടെ തോറ്റു പോകും പിടുത്തം കിട്ടിയോ നമ്മളവിടെ തോറ്റു പോകും അപ്പോ ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ ശുശ്രൂഷ എന്തിനാന്നറിയാമോ ഈ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അദൃശ്യമായ പാലമാണ് ഗ്ലോറേ കഥ പറഞ്ഞ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഗ്ലോറി സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അദൃശ്യമായ ഒരു പാലമാണ് ആ പാലം രണ്ട് തുറകൾ തമ്മിലാണ് അദൃശ്യമായ രണ്ട് തുറകൾ ആ രണ്ട് അദൃശ്യമായ തുറകളാണ് രണ്ട് ഇഷ്ടങ്ങൾ ഒന്ന് മനുഷ്യ ഇഷ്ടം മറ്റത് ദൈവ ഇഷ്ടം ഗ്ലോറി ഇത് രണ്ട് രണ്ട് തുറകളാണ് ഗ്ലോറി അപ്പോ ഈ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്കുള്ള പാലമാണ് സഹിഷ്ണുത എൻഡ്യുറൻസ് ഈസ് ദ ബ്രിഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ ഹ്യൂമൻ വിൽ ആൻഡ് ഗോഡ്സ് വിൽ ഗ്ലോറി സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു പാലമാണ് അദൃശ്യമായ ഒരു പാലമാണ് എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്കുള്ള പാലമാണ് സഹിഷ്ണുത ഗ്ലോറേ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഗ്ലോറി ഗ്ലോറി ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കുന്ന പരീക്ഷാ കാലയളവ് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഗ്ലോറി ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ഇതാ കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ സ്വയത്തിലേക്ക് ഓടിത്തിരിയാ വരും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ഒരു കഥയാണ് ആ നടന്ന സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേഹിതൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആളുകളുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നെപ്പോളിയന്റെ സമയത്തോ എങ്ങനെയാണ് അപ്പോ ഈ നെപ്പോളിയനും കൂട്ടരും ആണോ എന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഇതാ അവര് ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി പോവുക അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടി കാട്ടിലൂടെ യാത്രയാണ് അപ്പൊ ഒരു തൂക്കുപാലമുണ്ട് ആ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ കയറിയിട്ട് വേണം അപ്പുറം പോകാനായിട്ട് അപ്പോ ഇതാ ആ ഈ റൈറ്റ് ആണ് നെപ്പോളിയൻ ആണെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല അപ്പോ അല്ല എങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഏതായാലും അവരെ നടത്തുന്ന ആ വ്യക്തി ആ ലീഡർ തന്റെ കൂട്ടനും കൂടെ ഈ തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ അപ്പുറം ചെന്നു ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ അപ്പൊ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ അപ്പുറം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശത്രു വരുന്ന വരവ് കണ്ട് ഇവർ പേടിച്ചു പോയി ശരിക്കും പോയതെന്തിന് വേണ്ടിയാ ശത്രുക്കളെ നേടാൻ ശത്രുക്കളെ നേരിടാൻ വേണ്ടിയാ പോയത് അപ്പുറം ചെന്നപ്പോ ഇവര് പേടിച്ചു പോയി ഓടനെ എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ ഇവര് പേടിച്ചിട്ട് ഇവരുടെ തൂക്കുപാലത്തിന് ഇപ്പ്ര ഇവരുടെ സ്
ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പ്രശ്നം വന്നപ്പോ പുള്ളി ഓടി തന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നോളിച്ചു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവര് ശത്രുക്കളെ നേരിടാണ് ഈ തൂക്കുപാലം കടന്നുപോയി തൂക്കുപാലം കടന്ന് അപ്പുറം ചെയ്തു ശത്രു ഇവിടെ വരവ് കണ്ടപ്പോ പേടിച്ച് വീണ്ടും ഇവര് തൂക്കുപാലത്തിലൂടെ ഓടി ഇപ്പുറത്ത് തോന്നും ഗ്ലോറി മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോയപ്പോ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ ഇവരെല്ലാം തൂക്കുപാലത്തിന് അപ്പുറത്ത് കടന്നതിന് ശേഷം ഈ നേതാവ് എന്ത് ചെയ്തറിയാമോ ഈ തൂക്കുപാലം തന്റെ വാലെടുത്ത് അങ്ങ് അറത്തങ്ങ് കളഞ്ഞു ശ്രദ്ധിച്ചേ തൂക്കുപാലം തന്റെ വാലെടുത്ത് അറുത്ത് കളഞ്ഞു ഇനി രണ്ടിൽ ഒന്നേ നടക്കും മനസ്സിലായോ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുക്കളും മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങള് മരിക്കും ഈ തൂക്കുപാല ഇവിടെ അള്ളടത്തോളം കാലം എന്ത് സംഭവിക്കുക ഓടി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു ചിന്ത മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അവർ ഓടി രക്ഷപ്പെടും ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ഇല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ശത്രുവിന് ഞങ്ങൾ കൊല്ലും അല്ലെങ്കിൽ ശത്രു ഞങ്ങളെ കൊല്ലും പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഗ്ലോറി അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുവാനുള്ള പാലമാണ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ് എൻഡുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സഹിഷ്ണത ഗ്ലോറെ അപ്പൊ ഇതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് ഹെബ്രായ ലേഖനം പത്തിന്റെ മുപ്പത്തി ആറിലൊരു മനോഹര വചനമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ നമുക്ക് വാക്കത്വം വേണ്ടേ അതോ ഏതെങ്കിലും ചർച്ചയിലിരുന്ന് കുറച്ച് പാട്ട് പാടി ഒന്ന് രണ്ട് കൺവെൻഷനും ക്രൂസൈഡുകള് രണ്ട് മൂന്ന് ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് തീപ്പയിലേക്ക് പോയാൽ മതിയോ അതോ വാക്തത്തെ അവകാശമാക്കണോ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് വാക്തത്തെ അവകാശമാക്കണോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു വാക്തത്തെ അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ ഈ ബൈബിള് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ ഒരു പക്ഷെ ദൈവദാസന്മാർ അധികം പ്രസംഗിച്ച് കൺവെൻഷൻ ഒന്നും കേട്ടിട്ട് ആകത്തില്ല പക്ഷെ ബൈബിള് പറയുന്നത് വാഗ്ദത്ത അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ പറയാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്ത അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ ആരാധന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അങ്ങനെയാണോ കേട്ടെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന കൺവെൻഷൻ ക്രൂസൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അതാണ് കേട്ടേക്കണേ ഇതൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ ബൈബിള് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ഗ്ലോറി എന്താ ആവശ്യം എൻഡ്യുറൻസ് സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം എന്നെ ഈ ഹോളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ദൈവ സന്ദേശം ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവവചനവും പറയുന്നത് സത്യമാണ് അത് വിശ്വസിച്ച് അവനവനെ തന്നെ ചോദന ചെയ്യാൻ ഈ സഹിഷ്ണത എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ ഗ്ലോറി എനിക്ക് വാക്തത്വം അവകാശമാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് അതേവചനം പറയുന്നേ സഹിഷ്ണത എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ആവശ്യം എന്നാണോ എനിക്ക് ആവശ്യം എന്നാണോ എനിക്ക് ആവശ്യം ഗ്ലോറെ ഇപ്പൊ എന്റെ ഭാര്യക്ക് സഹിഷ്ണത ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എനിക്ക് ഉള്ളൂ എന്റെ ഭാര്യ അകത്ത് കയറും വാക്തത്വത്തിൽ കയറും എനിക്ക് സഹിഷ്ണത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ അവിടെ കയറും ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്ക് സഹിഷ്ണത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കയറും അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ദൈവോചനം പറയാണ് ദൈവിഷ്ടം ചെയ്ത് വാർത്തകൾ പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം പക്ഷെ വിശ്വാസം എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാ വിശ്വാസത്താൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഇടയാകും പ്രാർത്ഥിച്ച് വിശ്വാസ രോഗം മാറാൻ ഇടയാകും ഇതൊക്കെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്തും കൂടി വേണം സഹിഷ്ണതയും കൂടി വേണം അല്ല എങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലെ പലതും കിട്ടൂ ഇതാ അവസാനം നമ്മൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാനായിട്ട് ഇടയാകും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ സഹിഷ്ണതയിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നത് പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ നമ്മൾ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഗ്ലോറി ഹലോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രസംഗ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഗ്ലോറെ പ്രസംഗ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം നല്ല കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വാഗത്തിലെത്തത്തില്ല പക്ഷെ ഇത് പ്രസംഗ സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ആദ്യം എന്റെ ജീവിത സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം ഗ്ലോറെ ഇതിൽ ഞാൻ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങണം ഹലോ ജീവിച്ചതിന് ശേഷം ഇതാ അത് ജീവനത്തിലൂടെ ഒരു പ്രസംഗമായി തുടർന്ന് മൈക്കിലൂടെ ഒരു പ്രസംഗമായി മാറാം ഗ്ലോറെ ഹലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് പത്ത് പേര് സംസാരിക്കാനല്ല എസ് എൽ സി പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ഒരാൾ ആ
ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ സഹിഷ്ണത ഇല്ലാത്ത ഏത് ഇഷ്ടമാ ചെയ്യാൻ പോണേ സ്വന്തം ഇഷ്ടമാ ചെയ്യാൻ പോണേ മനസ്സിലായോ അവരെ കുറിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ക്രിസ്തുവിനെ പ്രത്യാശ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടന ഫസ്കോർദിൽ പതിനഞ്ചിന്റെ പത്തൊമ്പതായി പറയുന്നത് അതായത് അരിഷ്ട ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രത്യാശ ആരിൽ തന്നെയാ ക്രിസ്തുവിൽ തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രത്യാശ പക്ഷെ അവർ അരിഷ്ടരാണ് ഗ്ലോറെ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സഹിഷ്ണതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്താൻ ഗ്ലോറെ അതിന്റെ അർത്ഥം നീ മാനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടം വിട്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നാൽ ഗ്ലോറെ ഹലലുയ ഈ സമയത്ത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ തെളിയിച്ചു തരും ജ്ഞാനം തെളിയിച്ച് തന്നോണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ എന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ള അപ്പോ അപ്പോൾ അറിവ് തക്ക സമയത്തുള്ള ആഹാരം നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടോണ്ടേയിരിക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയോ അതിലൂടെ എനിക്ക് നിന്നെ കാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ മനുഷ്യഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ഗ്ലോറേ അത് ഈ സഹിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം യേശു നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നത് പോലെ സഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം സഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിറുപിറുക്കരുത് പിറുപിറുക്കാൻ സഹിക്കുകയല്ല സഹനത്തിനെ നമ്മൾ തട്ടി മാറ്റുകയാണ് ഗ്ലോറേ പകരം യേശു സഹിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ സഹിക്കാം ഇതുകൊണ്ടാ പറയുന്നത് യേശു വിശ്വസിക്കാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ സഹിക്കുവാനുള്ള ഒരു വരവും കൂടെ നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു അപ്പോ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്ക ഈ സഹനത്തിലൂടെ നമ്മൾ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും വാക്യം ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണണോ ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോ അവിടെ ഈ സഹനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സഹനത്തിലൂടെ കടന്നാൽ ഒരുവൻ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് മാറുകയായി ഗ്ലോറി അപ്പോ ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയാനായിട്ട് ഇടയായത് ഈ സഹനം അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് സഹനം ഇതൊരു ബ്രിഡ്ജാണ് എങ്ങ് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടൊക്കെ എല്ലാം അദൃശ്യമാണിത് മനുഷ്യ ഇഷ്ടം അദൃശ്യമാണ് ദൈവ ഇഷ്ടം അദൃശ്യമാണ് എൻഡ്യൂറൻസ് അദൃശ്യമാണ് അപ്പൊ അദൃശ്യമായി മനുഷ്യഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് അദൃശ്യമായ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന അദൃശ്യമായ ബ്രിഡ്ജാണ് പാലമാണ് ഈ സഹനം അഥവാ എൻഡ്യൂറൻസ് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് പത്രോസ് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ലോറ എല്ലാവരും ഒന്ന് പത്രോസ് നാലാം അധ്യായം ഇതാ അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വെപ്പൺ ഇങ്ങനെ ഒരു ആയുധം സാധാരണ നമ്മള് പ്രസംഗത്തിലൊന്നും കേൾക്കാറില്ല പക്ഷെ ബൈബിളിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആയുധമാണ് നമുക്ക് ആകെപ്പാട് അറിയാവുന്ന ആയുധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വചനം എന്ന ആയുധം പക്ഷെ ഇവിടെ പറയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ആയുധമാണ് ഗ്ലോറെ എന്താണ് ആയുധം ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ട സഹിച്ചു ഗ്ലോറെ ഇത് പലരും ചിന്തിക്കുന്ന ജഡത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെയല്ല ജഡത്തിൽ കഷ്ട സഹിച്ചത് കൊണ്ട് അതേ മനോഭാവം തന്നെ നിങ്ങൾ ആയുധമായി വരും നിങ്ങളെന്ന് പറയുന്ന ആരാ ഈ സഭയ്ക്ക് വെളിയിലുള്ളവരാണോ അവനവനല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ അത് നമ്മൾ ആയുധമായി ധരിപ്പിൻ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഇതുവരെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ആയുധം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഗ്ലോറേ ധരിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇന്നാണ് അതിന്റെ സമയം ഗ്ലോറേ നമുക്ക് വാക്കത്ത് കയറണ്ടേ നമ്മള് ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് പാട്ട് ആണുങ്ങളെ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു പെണ്ണുങ്ങൾ ഭാഗത്ത് ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇതാ സങ്കീർത്തനം കമ്മിറ്റി മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ പോരല്ലോ നമുക്ക് വാഗ്ദത്തിൽ കയറണ്ടേ അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ദൈവീഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്തം പ്രാപ്പാൻ സഹിഷ്ണത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങളും ആ ഭാവം തന്നെ ആയുധമായി ധരിപ്പിൽ ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോഴാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നു സഹിഷ്ണതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്
ജഡത്തിൽ ശേഷിച്ചിരിക്കുന്ന കാലം ഇനി മനുഷ്യരുടെ മോഹങ്ങൾക്ക് അല്ല ഗ്ലോറി അതിന്റെ അർത്ഥം അദ്ദേഹം ഒരു തുറ വിടാൻ പോവുക ഗ്ലോറി ഒരു ഷോർ വിടാൻ പോവുക മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്ക് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിനത്രേ ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഗ്ലോറി പാപം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ ആ ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവൻ അതായത് സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ വചനം അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ പ്രാവർത്തികമാക്കിയവൻ അവൻ എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് ആള് മാറിപ്പോയി ഇവിടുത്തെ കിട്ടിയോ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് ആൾ കടന്നുപോയി ഒരു പാലം കടന്ന് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അതായത് ഇപ്പൊ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ വൈപ്പിൻ കരയ്ക്ക് പാലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗ്ലോറി പല ബോട്ടുകൾ കയറി ആളുകൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നേ പക്ഷെ ഇപ്പോ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വൈപ്പിൻ കരയിലേക്ക് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് പാലമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഗ്ലോറി ഇതേപോലെ തന്നെ ഇതാ ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിൽ നിന്ന് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ബ്രിഡ്ജ് ആണ് ഈ സഹിഷ്ണുത അല്ലെങ്കിൽ എൻഡ്യൂറൻസ് ഇവിടെ പറയാണ് ജഡത്തിൽ കഷ്ട സഹിച്ചവ അവൻ ഇനി മനുഷ്യരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കല്ല ഗ്ലോറി പകരം ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടതിന് ഗ്ലോറി ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കേണ്ടതിന് പാപം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ എൻഡ്യൂറൻസ് ഇല്ലാതെ വിശ്വാസം മാത്രം പറഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മളെല്ലാവരും എന്തായിരിക്കും എന്നറിയാമോ നമ്മളെല്ലാവരും ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഡോർ പോലെ ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഡോർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതെ ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഡോർ കണ്ടിട്ടില്ല നിങ്ങള് അതിങ്ങനെ പിടിച്ച് തുറക്കും നിങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അടയും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇതാ ഞാൻ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച ആ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ആരാധനയാ ബാക്കി ഒരു മണിക്കൂർ ഗൾഫിലാണെങ്കിലും ഇതാ ഒരു മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെ വിസിറ്റ് മാസ്റ്റർ പലപ്പോഴും തുറക്കത്ത് പോലും ഇല്ല ഗ്ലോറി ഇതാ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ നല്ല ദേവദാസന്മാരുടെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ദേവദാസന്മാർ അവർ പ്രസംഗിച്ച് 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 ഇവരെല്ലാവരും ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പയ്യ പയ്യ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഈ ഡോറ് തുറക്കണ പോലെയാ ഇപ്പൊ തുറന്ന് തുറന്ന് മനുഷ്യ ഇഷ്ടത്തിന് വന്നിരിക്കുന്ന ജനത്തെ ഇനി നിങ്ങൾ മനുഷ്യ ഇഷ്ടമല്ല ദൈവ ഇഷ്ടമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രസംഗിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് മനുഷ്യ ഇഷ്ടം മാത്രം ചെയ്തിരുന്ന ആ ഡോറിനെ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും അപ്പൊ ഈ ജനം ചിന്തിക്കും ഞങ്ങൾ ഇനി ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യാം എത്ര പേര് സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കുറച്ച് കൂട്ടിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പേര് കൈയൊക്കെ പൊക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് വരും ഇല്ലേ സമർപ്പിക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് നിൽക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോളിന്റെ ഡോറിന്റെ വെളിയിലേക്ക് പോയാൽ ഓടനെ ഇത് ഓട്ടോ ക്ലോസ് ഡോർ അടയ പോലെ പറഞ്ഞൊരു ഒറ്റ അടയാ ഇനി ഒരാഴ്ച അവനവന് വേണ്ടി ജീവിക്കും പോയി മനസ്സിലായോ ഒരാഴ്ച മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ജീവിക്കും അതിന് അടുത്ത ഞായറാഴ്ചയാകുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പോ വരും ഗ്ലോറെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കാലങ്ങളല്ലേ മക്കളെ ഈ കാലം അല്ലെ അങ്ങനെ പോകുന്ന കാലങ്ങളല്ലേ ഈ കാലം ഗ്ലോറെ ദൈവദാസന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ദേവദാസന്മാരുടെ പ്രസംഗം കേട്ട് കഴിയുമ്പോ ഇനി ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുമോ എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്ത് ഡോർ ആ ചർച്ചിന്റെ ഡോർ എന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട അതിനു മുമ്പ് ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ ഡോറൊക്കെ കടന്നിട്ട ഇനി ഒരാഴ്ച അവനവന് വേണ്ടി ജീവിക്കും അവനവന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഗ്ലോറെ അതിന് വീണ്ടും അടുത്ത ആഴ്ച വരും ഗ്ലോറെ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലം എന്നാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയാണ് ഇവിടെ സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ കടന്നു പോയവൻ ോറി അവൻ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ ഇഷ്ടം വിട്ട് അവൻ ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നതോടു കൂടെ എന്ത് പോയെന്നറിയാമോ പാപം വിട്ട് അതെങ്ങനെ പാപം വിട്ട് ഒഴിയ മക്കളെ ഇനി പിന്നെ പാപമില്ല അത്ഭുതമായി തോന്നണല്ലേ ഇനി പാപമില്ല അവനിപ്പോ എന്തിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് പാപം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം എന്നാന്ന് അറിയോ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നതാണ് അല്ല ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് എതിര് ജീവിക്കുന്ന ആ പാപം മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന്റെ ചിന്തകൾക്ക് എതിർ ജീവിക്കുന്നതാണ് പാപം അപ്പൊ ഈ കൽപ്പനകളൊക്കെ ലംഘിച്ചാലോ മക്കളെ കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകൾ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു കൽപ്പനകൾ കൽപ്പനകൾ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ
ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളുടെ ചിന്തകളാണ് ഈ വരുന്നത് വൃത്തല്ലോ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണ് ചിന്ത വരുന്നത് ഹൃദയം നിറഞ്ഞു കവിയുന്നതാണ് അതരം സംസാരിക്കുന്നത് പിടുത്തം കിട്ടിയോ അപ്പോ ആ വ്യക്തി ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്തായി ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് വന്നു ആ വ്യക്തി പാപം വിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഹലരുയ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതാ നമ്മളെ ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ ജയിപ്പിക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയോ ഈ സന്ദർഭത്തിലൂടെ ഇവിടെ നമ്മൾ വിശ്വാസ ത്യാഗത്തിൽ വീഴാതെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ കാത്തു പരിപാലിക്കാനായിട്ടിടയാകും ഗ്ലോറി ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവൻ ശരീരത്തിലെ ജീവൻ കളയാൻ അവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും അവർക്കില്ല വിശ്വ പോലോസ് പറഞ്ഞ സെർച്ച് കേട്ടിട്ടില്ലേ ശരീരം വിട്ട് കർത്താവിനോട് കൂടി ആകാൻ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ല ഇനിയും കർത്താവ് ഞാനിവിടെ ജീവിക്കാനാണ് എന്റെ കർത്താവ് ഇനിയും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിപ്പ് ഞാൻ തയ്യാറാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ അവസാനിച്ചു ഗ്ലോറെ അതായത് കഷ്ടത്തിലൂടെ കിടക്കുന്നതിന്റെ വിഷയം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെയും ജീവിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അവനവന്റെ സ്വപ്നം നിവർത്തിക്കാനാ ഈ സവിഷ്ണതയിലൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വപ്നം ഇപ്പൊ പത്ത് സ്വപ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ഒമ്പതായി മാറും വീണ്ടും കിടക്കുമ്പോ ഒമ്പത് സ്വപ്നം ഒമ്പത് സ്വപ്നം ഒമ്പത് എട്ടായി മാറും വീണ്ടും കിടക്കുമ്പോ ഇതാ എട്ട് സ്വപ്നം എട്ട് എന്നുള്ളത് അത് ഏഴായി മാറും പിന്നെ ഏഴ് സ്വപ്നം എന്നുള്ളത് ആറായി മാറും അഞ്ചായി മാറും പിന്നെ ഇതാ കുറഞ്ഞ് 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 ഇനി അവന് സ്വപ്നം അവക്ക് സ്വപ്നം ഒന്നുമില്ല ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ ജീവിക്കാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിലേക്ക് ഈ സഹിഷ്ണുതയുടെ വചനം നമ്മളെ കൊണ്ടുവരാനടിയാണ് അതിന്റെ ഓരോ സുകൃത പോലെ നമ്മൾ പറയുക എനിക്ക് ജീവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു മരിക്കുന്നത് ലാഭവുമാണ് മനസ്സിലായോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഹാലെ ഡൂയ അപ്പോ സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ നാം കടക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യത്തും വിട്ട് ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരും ഹലരുയ ഇത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇച്ചിരി ടഫ് വേഡാണ് കുറച്ച് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണിത് അപ്പോ നിങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച ഈ വചനം നിങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുക ഗ്ലോറെ അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാക്കും കാക്കും ഉറപ്പായിട്ടും കാക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നിങ്ങൾ കാക്കണം അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഹോളിലുള്ള ഈ ശബ്ദപരിധിയിലുള്ള ഇത് ഇനിയും കേൾക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളെ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ ഇതുവരെ ഈ സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം കാത്തിട്ടുണ്ടോ ഇതുവരെയും ഇങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ആയുധമായി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്തു തോന്നണം ഗ്ലോറി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ള മനോഭാവം കഷ്ടം ഒഴിയുവാനുള്ള മനോഭാവമാണ് ഗ്ലോറി കഷ്ടം സഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവമല്ല ഇവചനം പറയുന്ന പോലെ കഷ്ട സഹിക്കുവാനുള്ള മനോഭാവം ആയുധമായി നാം ധരിക്കണം അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നമ്മൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളുന്ന അടിയല്ല കേട്ടോ ഇതാ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം രണ്ടാം മധ്യേ പത്തൊമ്പത് മുതൽ പറയുമ്പോ ഇത് പാപം ചെയ്തിട്ട് കൊള്ളുന്ന അടിയല്ല നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തിട്ട് അടി കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ എന്ത് യശസ്സുള്ളൂ പകരം ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നന്മ ചെയ്തിട്ട് നന്മ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ കഷ്ട സഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ദൈവത്തിന് പ്രസാദം പിടുത്തം കിട്ടിയോ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇത് നാം മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് പ്രവർത്തിക്കുക ഇവിടെ ഈ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഈ പത്ര ദിവസം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പത്ര ദിവസം ആദ്യം തന്നെ ഇതാ കർത്താവിനോടുകൂടെ മരിക്കാനൊക്കെ തയ്യാറാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ പുള്ളി വിശ്വസിച്ചു പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ സമയം വന്നപ്പോ ഓടി തന്റെ സ്വയത്തിലേക്ക് പോയി അല്ലേ പക്ഷെ അതേ പത്ര ദിവസമാണ് ഇത് എഴുതിയ ലേഖനം അദ്ദേഹം ആള് മാറിപ്പോയി മനസ്സിലായോ അദ്ദേഹം ആള് മാറിപ്പോയി ഗ്ലോറേ അപ്പോ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച സംഭവം എഴുതുന്നത് താൻ മനുഷ്യഷ്ടം വിട്ട് പെങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ദൈവ ഇഷ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു താനും തന്റെ ഗുരുവിനെ പോലെ ക്രൂശിക്കപ്പെടാൻ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇതാ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായി കണ്ടു മനസാന്തരം ഇല്ലാത്ത ഒരു പത്രോസ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് കർത്താവിന് സ്നേഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ തീരുമാനം നിലകൊള്ളുക അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയില്ല ഇന്ന് എന്റെ പ്രിയ സഹോദരങ്ങൾ ലോകത്തിന് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ തന്നെ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ കർത്താവിനോട് സ്നേഹമുണ്ട് ഇതുപോലെ തീരുമാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എടുത്തു എടുക്കും
നമ്മൾ നിത്യം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി ദൈവത്തോടു കൂടെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയായ ഭൂമിയുടെ നിത്യ രാജാക്കന്മാരായി ദൈവം നമ്മളെ മാറ്റുവാൻ ഇടയാകും അതുകൊണ്ട് മാർക്ക് ഓഫ് ദി ബീസിനെ കുറിച്ച് ഭയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇന്നേ സഹനത്തെ കുറിച്ചുള്ള വചനം കാക്കുവാൻ അങ്ങനെ ഒരുങ്ങുവാൻ നമുക്ക് ദൈവസന്ധി ശരണപ്പെടാ കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബി വിത്ത് യു പ്രൈസ് ഗോഡ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഡാഡി അങ്ങനെ എങ്കിലുന്ന നല്ല വചനങ്ങൾക്കായി നന്ദിയോടെ ഞങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവേ ഈ ഹോളിൽ ഈ ശബ്ദ കാഴ്ച പരിധിയിൽ അങ്ങയുടെ ചിന്തകൾ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്വയമേ ഇതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് അങ്ങ് ഒരു പൈതലിനെ പിതാവ് കൈക്ക് പിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ ഞങ്ങളെ ജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണമേ സക്ഷരതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനം ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ല ഞങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തണമേ ജയിപ്പിക്കണമേ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ അങ്ങിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു ഈ മക്കളുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ മേലും അങ്ങ് മഞ്ഞും മഴയുമായി ചാട്ട പിതാവേ പിതാവേ ഈ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങയുടെ മക്കളായി കർത്താവേ അങ്ങയുടെ അഭിമാനമായി ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിടരുവാൻ അങ്ങ് സഹായിച്ചാട്ടെ ഈ മക്കളെ അതിനായി അനുഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളുടെ പേരും കൂട്ടായിരിക്കുക സ്ത്രോത്രം മഹത്വം എല്ലാം അങ്ങേക്ക് യേശുവൻ നാമത്തിൽ പിതാവേ പ്രിയരെ നമ്മളോട് കൂടെയുണ്ട് ദൈവം അനുവദിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് നമുക്ക് കേൾക്കാം കത്താൻ നിങ്ങൾ സഹായിക്കട്ടെ കൂട്ടായിരിക്കട്ടെ പ്രൈസ് അലോഡ് കേട്ട വചന പ്രകാരം അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നമ്മുടെ പപ്പയുടെ വീട്ടിൽ കാണാം ഗോഡ് ഇരിക്കുക പ്ര